السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل برا أو توب على شكل الفراشة بشكل جديد شرحنا مع بعض اتنين موديل في فيديوهات سابقة والنهاردة هيكون معنا موديل جديد سهل وبسيط أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم فضلا الله يسعمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم هنستخدم ليه الطب او البرا هنستخدم ثلاث الوان اللون الاسود بس بيكون اللي هو جسم الفراشه نفسه ممكن تستبدلوه باي لون انتوا حابينه وبرضك بنعمل بيه الحروف اللي هي الاحرف الاخيره من الطب بستخدم اللون البينك او اللون البنفسجي الفاتح ده مع اللون الابيض بيكون هو ايه في جناح الفراشه بسم الله الرحمن الرحيم هنستخدم مع بعض خيط متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم طيب يا رندا لو هستخدم خيوط رفيعة زي أليس ديفا أو ناكو أو الخيوط القطن المصرية تستخدمي الخيط على فتلتين يعني بتشتغلي على فتلتين بإبرة رقم تلاتة أو تلاتة ونص مليمتر بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي أسيب مسافة بسيطة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء بندخل داخل الحلقة بسحب الخيط وأخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية في البداية ببتدي أكون أربعة سلسلة عشان أكون أربعة سلسلة بيكون عندك على بره حلقة بسم الله الرحمن الرحيم بلف الخيط وأخرج منها بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة أربعة هسيب آخر ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وهلف الخيط على الإبرة ونبتدي نشتغل في السلسلة رقم أربعة اللي هي رقم واحد بالنسبة لنا في الشغل بشتغل فيها أربعة غرزة عمود بلفة أو ثلاثة غرزة عمود بلفة يعني العمود اللي إحنا بنشتغله زيادة ده بيفرق معنا في العدد وفي حجم جسم الفرش بنشوف بنشتغل العمود بلفة ازاي بيكون عندك على الإبرة حلقة وعمود بلفة واحدة يعني لف الخيط على الإبرة مرة واحدة ادخلي في الحلقة الخلفية بتاخديها وبتاخدي المطب اللي وراها كمان بحيث ان احنا نشتغل اكتر من غرزة في نفس السلسلة هسحب الخيط وهخرج معاكي كده على الإبرة ثلاث حلقات اسحب الخيط واخرجي من حلقتين تعالي ناخد معانا خيط البداية نخفيه واحنا بنشتغل بنجيبه ما بين الإبرة وما بين الخيط والف الخيط واسحب ايه من الحلقتين الباقية نروح نعمل العمود اللي بعده بنجيب الخيط كده بلف الخيط بدخل تاني في نفس فراغي هو هو اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين اخر مره هجيب فيها الخيط كده واسحب واخرج من حلقتين كده اشتغلت عمود اثنين ثلاثة اربعة كده بنكون اشتغلنا الجزء اللي هو ايه تحت من الفراشه طيب نبتدي السطر اللي جاي نرتفع واحد اثنين ثلاثه سلسله وبلف شغلي الناحيه الثانيه اول فراغ هشتغل فيه انكريس تزايد يعني بشتغل فيه مرتين واخر فراغ اللي هو ثالث سلسله ارتفاع من العمود الاول بشتغل فيها مرتين والاعمده اللي في المنتصف بشتغل فيها عمود واحد بس احنا كده اشتغلنا ثلاث سلاسل فوق اول فراغ بكمل كمان مره فوق اول فراغ بشتغل كمان عمود بلف وبعد كده عمود واحد بس وعمود وعمود احنا طبعا كنا شغالين خمسة فبالتالي اللي بيكونوا عندي هنا في المنتصف بيكونوا ثلاثة غرزة عمود بلفة في نفس ايه فوق نفس التلاتة اللي عندي موجودين من تحت اخر غرزة بنشتغل فوق تالت سلسلة ارتفاع بعد واحد اتنين رقم تلاتة باخد منها حلقتين انكريز بردك تزايد بشتغل واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين طيب طبعا جسم الفراشة او فلاي بتكون متقسمة يعني جزء بيبتدي من صغير يكبر يرجع يصغر يكبر يصغر يكبر لغاية ما بنوصل للمكان اللي بيكون فيه الرأس اللي بنعمل فيه الحملات او بنعمل فيه الكورونا اللي بتاعت الفراشة آه في المود يعني في الاثنين موديل اللي احنا اشتغلناهم مع بعض طبعا كل جسم فيهم بيكون مختلف عن التاني والجسم بردك النهاردة بردك مختلف عن الموديلين التانيين هنبتدي عايزين نبتدي بقى نعمل نقلل في الحجم هلف شغل الناحية التانية بصوا انا بس حس يعني سحبت الحلقة دي بس كده الموجودة عندي على الابراء خليتها مرتاحة بلف بقى شغل الناحية التانية اول فراغ مش هشتغل فوقي حاجة هروح لتاني فراغ بمشي بمنزلقة ادخل اسحب الخيط واخرج منه من الحلقة ايه اللي عندي على الابراء تالت فراغ بدخل فيه اسحب الخيط واخرج من تحته من الحلقة اللي عندي على الابراء كده انا واقفة فوق تالت فراغ هبتدى ارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبر ان انا اشتغلت كده عمود في نفس الفراغ في نفس الفراغ كمان مرة هشتغل ايه عمود بلفة تاني والفراغ اللي بعده كمان عمود وكمان عمود يعني عمودين 
وكمان الفراغ اللي بعده اتنين عمود بلفة يبقى كده عمود كمان مرة اتنين اصبح معاكي العدد كام عمود طبعا هنسيب اخر عمودين يعني انا سبت عمودين على اليمين وعمودين على اليسار واشتغلت ايه على التلاتة اللي في المنتصف كل عمود منهم اشتغلت عليه مرتين هنبتدي نشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها السطر التاني اللي انا برتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة واعتبرت طبعا ان هم عمود بلفة عندي اول والف الشغل الناحية التانية هنا بيكون في انكريس تزايد وهنا بيكون في اخر عمود عندي موجود من تحت بشتغل بردك تزايد يعني هكمل عمود بلفة كمان فوق الفراغ الاول يبقى اصبح كده معايا اتنين فوق الفراغ الاول وهيكون عندي اتنين فوق الفراغ التاني وهيكون كل الغرز بقى اللي في المنتصف فاشتغل فيها فوقيها فوقيها غرزة عمود بلفة واحد واحد اتنين تلاتة اربعة ده واحد اتنين تلاتة اربعة اخر غرزة بشتغل فوقيها مرتين في تالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين طيب كده المرحلة التانية من جسم الفراشة بيكون خلاص اكتمل زي ما قلت لكم بنبتدي صغير بنكبر نصغر نكبر نصغر وهكذا بردك بكرر نفس الخطوة حلقتك مش تسحبيها لفوق بعد تشد خيك لا ريحيها بس لف شغلك الناحية التانية اول فراغ بتجاهله بروح لتاني فراغ بمنزلقة سليب ستيتش تاني فراغ بالمنزلقة اللي هو يعتبر عندي تالت فراغ يا بنات لكن هي تاني مرة انا بعمل منزلقة تمام ابتدي ارتفع واحد اتنين تلاتة وكمان عمود في نفس الفراغ بنسيب من هنا عمودين وبنسيب من هنا عمودين يبقى عندي هنا هشتغل في كام فراغ انا كده اشتغلت في واحد اتنين تلاتة اربعة الفراغ اللي جاي كمان عمودين واحد كمان مرة اتنين الفراغ اللي بعده كمان عمودين واحد كمان مرة اتنين كده اشتغلنا مرة اتنين تلاتة دي رقم اربعة واحد كمان مرة اتنين اصبح زي ما احنا شايفين المتبقي عندي هما فراغين زي ما انا سبت فراغين في بداية السطر نرجع تاني نكرر ان انا برفع حلقتي آه عفوا لا ببتدي ارتفع واحد اتنين تلاتة ولف شغل الناحية التانية وفي نفس الفراغ الاول بشتغل كمان مرة وفي الفراغ الاخير كمان مرتين يعني تزايد في بداية السطر اتنين عمود وتزايد في نهاية السطر اتنين عمود والاعمدة في المنتصف بشتغل في يوم عمود بلفة ايه واحد بس انا كده عندي في المنتصف كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة انكريس تزايد في آخر سلسلة ارتفاع يعني بشتغل مرتين واحد اتنين دي كده المرحلة رقم تلاتة طيب هل انتهت المرحلة رقم تلاتة؟ لا لسه محتاجين ان احنا نعمل سطر تاني زي اللي احنا بنعمله ده واحد اتنين تلاتة سلسلة بلف شغل الناحية التانية أول عمود بشتغل فوقيه تزايد آخر عمود تزايد وفي المنتصف بشتغل ايه بشكل طبيعي عمود فوق كل عمود يعني الفراغ الأول بشتغل عليه كمان عمود بلفة أنا كده عندي اتنين في أول فراغ بعد كده بعد واحد واللي بعده عمود كده اتنين اللي بعده عمود تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية اشتغلت تمانية وهنا معايا اتنين يبقوا عشرة واخر عمود عندي بشتغل فيه اتنين يبقوا اتناشر واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين كده زي ما احنا شايفين كده المرحلة رقم تلاتة عندي اكتملت اللي هي طبعا بتكون القمم بتاعتها دي انا بحتاج القمم دي لان انا هبتدي بعد كده اقسس عليها الشغل بتاعي بنبتدي نكمل نبتدي نريح بس الحلقه دي نلف الشغل بنسيب اول فراغ وتاني فراغ بنعمل عليه منزلقه تالت فراغ منزلقه وهنسيب بردك من الجهه التانيه بنسيب بردك عمودين تلاتة سلسله طيب هنا لو حابين ان احنا نشتغل تزايد على الغرز اللي في المنتصف عندي كلها ببتدي اشتغل تزايد بس انا مش محتاجة اعمل تزايد كتير يا بنات فهبتدي امشي زي ما احنا شايفين بالشكل ده هو اول فراغ بس هبتدي اعمل فيه تزايد 
والفراغ اللي هو بيكون الاخير عندي هعمل فيه تزايد يبقى انا عندي كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته هشتغل عليهم سته عمود بلفه بس في نفس ايه السته اللي تحت كده اتنين تلاته اربعه خمسه سته اخر عمود بالنسبه لي ببتدى اشتغل عليه مرتين واحد كمان مره اتنين زي ما احنا ايه شايفين بالشكل انا مش محتاجه ان انا ازود الحجم قوي عن اللي احنا ايه شغلينه زي ما احنا شايفين نبتدي واحد اتنين تلاتة وهنا بقى بنبتدي نكرر تزايد في اول سطر وتزايد في نهايه السطر يبقى في اول عمود كمان عمود بلفه واخر عمود بيكون فيه كمان اتنين عمود بلفه وهنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية غرزة عمود بشتغل فوقيهم تمانية غرزة عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية طيب اللي هو جاي رقم تسعة ده اللي هو بالنسبة لنا طبعا العاشر من تحت بشتغل فيه واحد اتنين انكريز تزايد يعني بشتغل فيه مرتين طيب كده عندي انا عندي كده واحد اتنين تلاتة اربع قمم لسه فاضل لنا واحدة ريحي حلقتك لفي شغلك الناحية التانية سيبي اول فراغ امشي بمنزلقة التالت فراغ كده اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة وهنبتدي بردك نسيب اخر اتنين فراغ واشتغل بقى هنا انا مش هشتغل تزايد نهائي يعني انا هشتغل عمود على كل فراغ كده الفراغ الاول عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية السطر اللي جاي هو اللي بيكون عندي تزايد زي بالظبط السطور اللي تحت واحد اتنين تلاتة سلسلة بلف شغل الناحية التانية كمان مرة في نفس الفراغ عمود انكريز وبعد كده عند هيكون عندي هنا الفراغ الأخير فيه تزايد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة في المنتصف واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة آخر غرزة بشتغل فيها انكريز زايد يعني مرتين واحد اتنين هنا عندي كم غرزة بقى واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تعالوا نسيب من هنا دي واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة لا احنا ممكن نسيب بس ايه هنسيب اول فراغ ونمشي بمنزلقة لتاني فراغ كمان تالت فراغ انا محتاجة بس اشتغل ايه خمسة غرزة عمود بلفة تمام كده ويبقى احنا كده سيبنا اه واحد اتنين تلاتة واشتغلت في رقم تلاتة على طول واحد اتنين تلاتة سلسلة وهشتغل عمود على اللي بعده كده اتنين اللي بعده تلاتة اللي بعده اربعة اللي بعده خمسة بس عشان نكون فوق يعني ناخد فوق نفس المكان اللي احنا فيه ده تعال هاخد غرزتين مع بعض تعال نعملها مع بعض واحدة واحدة بلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من خلق من حلقتين واسيب الحلقة الاخيرة الف الخيط وادخل فراغي اللي هو اللي بعده اسحب قبل الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة ثلاث حلقات على الابرة بسحب الخيط واخرج منه لاني محتاجة يكون معي بس خمس غرز من فوق ومش محتاجة ان انا ايه اخلي المكان ده يكون فيه شكل فراغ بس هو مش هيكون صور ان هو مش هيكون فيه شكل فراغ تعالوا نكتفي بس ايه بالغرزة دي مش لازم الاثنين مع بعض هو كده الشكل ايه مناسب للشكل هنا وارجع تاني واحد اتنين تلاتة وعلى الخمس غرز هم هم بشتغل خمس غرز او اول غرزة بروح للتانية كده اتنين تلاتة اربعة خمس طيب كده خلاص الجسم معايا جسم الفراشة تمام وانا مش محتاجة ان انا ايه اشتغل اكتر من كده عليه إيه البنات طبعا لو حابين ان احنا نخلي جسم الفراشة يكون اصغر من كده يعني ارفع من كده هتشتغلي بتلاتة عمود بس ايه زي ما احنا قلنا مع بعض في البداية ونفس الخطوات اللي انا عملتها دي هي هي بردك اللي انت بتبتدي ايه تشتغلي عليها بنفس الطريقة طيب في المكان ده بقى ببتدي اعمل الحملتين بعمل واحدة هنا وواحدة هنا 
واحنا في نفس المكان ببتدى اشتغل إيه لو عايزه الحماله تكون مش طويل او بتشتغلي 100 سلسله لو عايزه الحماله تكون حلوه ومرتاحه وتربطيها في يونكات بتشتغلي 150 سلسله ابتدي اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا لغاية ما اوصل لمية سلسلة او مية وخمسين سلسلة وارجع لكم تاني رجعت لكم تاني وكده انا اشتغلت مية سلسلة وده زي ما احنا شايفين الطول معايا حلو قوي انتوا بقى محتاجين تشتغلوا اكتر زي ما قلت لكم ممكن توصلوا لمية وخمسين سلسلة طيب خلاص بسيط بس مسافة بسيطة من الخيط وبعد كده ببتدي الف الخيط واخرج من الحلقة دي واسحب الخيط بالشكل ده كده بكون عملت الحمالة اللي هي ايه عند المكان اللي انا كنت واقفة كده كده ريدي عنده ابتدي طبعا انا محتاجه اعمل حماله تانية الف الخيط حلقه على الهواء كده وباجي هنا انا هنا عندي سلاسل مش اعمده باجي بعد واحد اتنين رقم تلاته بدخل فوقيها اهي بدخل في الحلقه دي اسحب الخيط واخرج منها واقفل عقده البدايه واسحب الحلقه من الناحيه التانية برضك ابتدي اكمل بقى ايه ميت سلسله زي ما انا عملت هنا بجيب الخيط دوت اهو ما بين الابره وما بين الخيط واعمل سلسله برجع تاني رجعه سلسله رجعه ناحية التانية سلسلة بعد كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وخلاص كده الخيط بتاعي دوت خلاص وبكمل بقى كمان مية سلسلة زي ما انا عملت الجهة التانية بالظبط رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصنا الحمالات التانية وزي ما احنا شايفين بالشكل دوت نبتدي بقى نشبك الخيط اللي هو الجزء اللي هو الجناحات بتاعة الفراش الجزء اللي انا بشتغله على اليمين هو هو اللي هتشتغلوه على اليسار انا هشرح معاكم جانب وانتوا طبعا هتشتغلوا مع نفسكم الجانب التاني عندي هنا بصوا كده الجزء اللي هو يعتبر عامل زي القمة ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ملناش علاقة برأس الفراشة خالص رأس الفراشة بقى انتوا لو حابين تزينوها بخرز بترتر بعيون زراير تطرزوها او تحط لها العيون اللي هي بتتباع جاهزة برضك زي ما انتوا عاوزين وبردك جسم الفراشة زي ما انتوا حابين لو حابين تمشوا عليه بشغل غرزة المنزلقة تعملوا اشكال عليها بردك مفيش مشكلة بعد واحد اتنين رقم تلاتة اللي هي طبعا عندنا لو تفتكروا اللي احنا كنا بنشتغلها من تلات سطور يعني مختلفة عن المرحلتين اللي هما اللي قبليها هبتدي هنا في قمة الجزئية دي هاخد القمة دي والقمة دي والقمة دي بشتغل على تلات اجزاء من الفراشة لما باجي اوصل للخيط بوصله في يعني من تحت مش هوصل من فوق هنا وابتدي اشتغل لا هوصل من تحت هنا وابتدي امشي لغايه الناحيه الثانيه تعالوا بقى ناخد اللون اللي هو البنفسج او البينك او اي لون انتوا حابينه من الالوان بلف الخيط بالشكل ده حلقه على الهواء لازم طبعا ان انت تراجعي بعد واحد اتنين ورقم تلاتة بروح ايه للقمه عندها هي عندي عباره عن مجموعه سلاسل بعد واحد اتنين في رقم تلاتة بدخل اسحب بقى خيط جديد واسحبه من الجهه دي ناخد بقى الخيط ده عشان نخفيه بارتفاع خمسه سلسله بعتبر اول ثلاثه منهم عمود بلفه والسلسلتين اللي بعديهم مسافه ما بين العمود والعمود كاني بشتغل صدفه مكونه من عمود سلسلتين عمود كده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه هاتي بس الخيط دوت كده عشان ما يضايقناش ولف الخيط على الإبرة وكمان مرة في نفس الفراغ بشتغل عمود بلفة تاني بالشكل ده أنا كده كونت صدفة مكونة من عمود سلسلتين عمود هاخد سلسلتين مسافة واحد اتنين هروح للقمة التانية اللي هي طبعا اهي تالت سلسلة ارتفاع ببتدي اشتغل عمود سلسلتين عمود واحد واحد اتنين سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود تين علشان اروح بقى للقمة الاخيرة هاخد خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الف الخيط واروح لاخر مكان عندي هنا دي السلسلة الاخيرة اهي عمود واحد اتنين كمان مرة في نفس الفراغ عمود انا كده كونت تلات اماكن فيهم صدفات بس عندي كام اما كان هنا في المك... الاماكن دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس اماكن ابتدى اشتغل عليهم من فوق لفي شغلك الناحية التانية ريحي الحلقة اللي على الابرة لفي شغلك الناحية التانية مش هشتغل على العمود همشي للسلسلتين هدخل اسحب الخيط واخرج بمنزلقة 
في نفس المكان اللي انا واقفه فيه هرتفع واحد اتنين تلاته سلسله وهعتبره عمود بلفه وفي نفس الفراغ الصدفه الاولى دي هبتدي اشتغل كمان اتنين عمود بلفه في نفس الفراغ يبقى كده ده رقم اتنين لاني بعتبر تلات سلاسل واحد كده واحد اتنين تلاته علشان امشي من هنا للفراغ اللي بعده باخد سلسله مسافه فوق الخمسه سلسله هشتغل خمسه عمود بلفه في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة علشان أمشي من هنا للصدفة اللي بعدها هاخد سلسلة مسافة فوق السلسلتين بشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة من فوق مسافة وهروح للسلسلتين اللي تحت بشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تالت سلسلة وانشين وروح للسلسلتين هنا واشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تالت زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده عندي السطر ده خلاص اتأسس اتأسس عندي ازاي هنا تلاتة عمود سلسلة خمسة عمود سلسلة تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود بلف السطر اللي بعده بس هرفع الحلقة دي شوية لف شغل الناحية التانية اول فراغ مش هشتغل في حاجة هتجاهله هروح لتاني فراغ منزلقة سليب ستيتش تالت فراغ منزلقة هنا هبتدي اشتغل في نفس الفراغ يا بنات هبتدي اشتغل تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ بقى كده واحد اتنين تلاتة وفي نفس الفراغ كمان اتنين عمود بلفة ده كده تاني عمود تالت عمود فوق السلسلة هي هي سلسلة في كل السطور اللي احنا بنشتغلها سلسلة فوق السلسلة التلاتة عمود اللي جايين بعمل فيهم كلهم انكريز تزايد يعني بشتغل فوق كل واحدة منهم اتني كده واحد كمان مرة اتنين واللي بعده واحد كمان مرة اتنين واللي بعده واحد كمان مرة اتنين طيب فوق السلسلة كمان سلسلة التلاتة عمود اللي جايين هنعمل فيهم ايه احنا اخدنا سلسلة بلف الخيط بسيب واحد اتنين وفي تالت عمود ببتدي اشتغل تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة في نفس الفراغ حيث طبعا عندي الجزء دوت هو الجزء الصغير هيبتدي يكون الجزء اللي هو الجناح الجزء الاسفل من الجناح شايفين بقى الجزئية دي اهي دي الفستونات اللي بتكون حوالين البرا سلسلة مسافة فوق الخمسة عمود انكريز تزايد يعني بشتغل فوق كل عمود اتنين عمود بلفة بيكون معايا فوق عشرة اول عمود كده واحد اتنين واللي بعده اتنين يبقى كده ده تلاتة اربعة واللي بعده خمسة ستة واللي بعده سبعة تمانية اللي بعده تسعة عشر يبقى كان في تزايد على كل الغرز بدل ما هما كانوا خمسة غرزة عمود تحت بقوا عشرة سلسلة وعلى أول عمود بيقابلني بشتغل عمود بلفة وكمان عمود بلفة يعني وكمان عمود بلفة يعني بيكون معايا تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين البرا طبعا كله بيتكون في الجزئيه دي ولسه احنا طبعا بنعمل اتساع في القطعه دي او في الجزئيه دي السطر اللي جاي بنبتدي هنا طبعا تحت انا المكان اللي كنت بشتغل فيه فهو كان العمود بالنسبه لي اللي هو الاول هنا تمام لكن لما الف شغل الناحيه الثانيه بيكون بالنسبه لي العمود الثالث بمعنى ان انا بس زي ما احنا شايفين برايح الحلقه وبلف شغل الناحيه الثانيه لما لفيت الناحية التانية يعني هشتغل فين انا هنا بسيب واحد اتنين وبشتغل في التالت بمعنى اني سبت اول فراغ بروح بمنزلقة لتاني فراغ منزلقة تالت فراغ وابتدي بقى اشتغل في تالت فراغ اللي هو العمود اللي هو بصوا بنشتغل بقى في نفس الاماكن اللي احنا محددينها واحد اتنين تلاتة سلسلة وكمان اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ كده ده رقم اتنين رقم تالتة السلسلة رند فوقيها سلسلة زيها بالظبط هنا انا مش هشتغل بقى تزايد على كل الغرز انا محتاجه بقى امشي بقانون معين 
ان انا هشتغل انكريز على اول غرزه تزايد على اخر غرزه وكل الاعمده اللي في المنتصف بتكون عمود واحد بس يعني اول غرزه اثنين واخر غرزه اثنين وعمود فوق كل عمود بيقابلني في المنتصف كده واحد كمان مره في نفس الفراغ اثنين هبتدي اشتغل عمود على كل عمود لغايه العمود ده بس بشتغل فوقيه اثنين يبقى كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية طيب ورقم عشرة بالنسبة لنا لأن طبعا أول واحد اشتغلنا فوق اثنين اشتغل في الأخير كمان اثنين واحد كمان مرة اثنين سلسلة وهشوف بقى المجموعة دي من تحت بتبتدي عندي من تحت اشتغلت هنا التلاتة عمود فين في أول عمود تمام يبقى هنا بردك بشتغل تلاتة عمود في أول عمود واحد اثنين تلاتة سلسلة بقرر اللي عملته هنا هو هو هنا أول عمود فوقيه تزايد آخر عمود فوقيه تزايد وبعد كده في المنتصف بيكون عمود فوق كل عمود يبقى كده عمود كمان مرة في نفس الفراغ اثنين ونبتدي نمسك العمود الأخير في المنتصف هيكون عندي أربعة عمود بشتغل فوقيهم أربعة عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام آخر عمود فوقيه انكريز تزايد يعني بشتغل فوقيه مرتين واحد اثنين سلسلة وما تنسوش السلسلة عشان بتديني الفراغات دي ألف الخيط على الإبرة بشوف المجموعات اللي تحت من غير ما أفكر بقى وأقعد أتعب نفسي بشوف أنا شغالة فين هنا شغالة هنا في العمود الأول بما إن شغالة تحت في العمود الأول يعني هشتغل فوق في العمود الأول ثلاث مرات واحد اثنين ثلاثة طيب أنا كده خلاص بقى المرحلة اللي جاية يعني السطر اللي جاي والسطر كمان اللي بعده أو السطرين اللي بعده على حسب ما أنتم محتاجين القطعة دي قد إيه لو أنتم حابين إن أنتم تزودوها بتزودوا يعني بتشتغلوا بدل ما أنا هشتغل خمس سطور أنتوا هتشتغلوا ستة أه ببتدي حساب السطور منين يا بنات السطر التاسيسي دوت اللي فيه الفراغ ده انا مش مش بحسبه معايا من العدد هحسب من اول الاعمده كده واحد اثنين ثلاثة هشتغل كمان سطرين بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها دي اني بشتغل فوق المكان ده زي ما احنا محددينه بشوف انا تحت شغاله فين انا هنا شغاله في العمود اللي هو بالنسبه لي الاول لكن لما تلفي شغلك الناحيه الثانيه هيكون بالنسبه لك على ما توصلي له الثالث بتمشي بمنزلقه منزلقه وترتفع ثلاث سلاسل وعمودين ناخد سلسله اول عمود فوقيه تزايد واخر عمود فوقيه تزايد وفي الاعمده اللي في المنتصف عمود واحد بس سلسله وبشوف بردك اللي هي الاعمده اللي عندي دي بشتغل فين هنا اشتغلت طبعا هيكون في العمود ده فوق العمود ده يعني رقم ثلاثة بسيب اثنين وبشتغل في رقم ثلاثة ثلاثة عمود سلسله تزايد في اول غرزه تزايد في اخر غرزه اعمده على الغرز اللي في المنتصف سلسله وبشتغل في اول عمود هنا يقابلني ثلاثة عمود بلفه ابتدي آه طبعا بمشي بمنزلقه منزلقه لغايه العمود الاول في السطر اللي بعده واشتغل ثلاثة عمود سلسله عمودين آه عمود 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 بعد كده عمودين سلسله بنشتغل هنا في العمود الاول ثلاثة عمود سلسله عمودين عمود 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 عمودين سلسله في العمود الاول ثلاثة عمود وبعد كده ارجع لكم يعني انا هكمل السطر اللي جاي والسطر اللي بعده بنفس الطريقه رايح جاي زي ما احنا شرحنا مع بعض وارجع لكم نكمل السطور اللي جاي مع بعض وفي المرحله اللي جايه نبتدي نغير اللون بتاعنا للون الجديد زي ما قلت لكم تقدروا المرحلة دي بدل ما تشتغلوا خمس سطور زي ما انا هشتغلها معاكم تقدروا تشتغلوا ستة سبعة وممكن كمان لغاية تمن سطور مفيش اي مشكلة بعد كده نبتدي نعمل الشغل اللي هو ايه هنبتدي نكرره مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده بقى معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في المرحلة اللي جاية ابتدي بقى اضيف اللون الابيض او زي ما انتوا حابين طبعا مجموعة الالوان اللي انتوا حابين تشتغلوا بيها اللون التاني عامة طيب يا رنده احنا ممكن نشتغل باكتر من لونين اه ممكن تشتغلي باي مجموعه الوان حتى لو هتشتغلي كل سطر بلون او كل سطرين بلون مفيش اي مشكله وتشتغلي البرا او الطب كله من بقايا الخيوط طيب احنا كده بس في اخر جزء في السطر نكمله مع بعض عشان نبتدي نغير اللون فيه كده اخدت سلسله هنمشي بقى الاول عمود هنا ابتدي اشتغل فيه تلاتة عمود واحد كمان مره اثنين تعالوا بقى نغير الخيط عشان اغير الخيط بغيره في اخر عمود موجود عندي او ببتدي أ... يعني اشبك الخيط الجديد بمنزلقه من فوق بس انا بفضل دايما ان في اخر غرزه ابتدي اغير الخيط بتاعي معايا الابره حلقه بلف الخيط لفه واحده بدخل فراغي بسحب الخيط وبخرج معايا كده ثلاث حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين باللون اللي انا شغاله بيه ابتدي بقى اسيب اللون اللي انا شغاله بيه واجيب اللون الجديد طالما هتغيري لون 
بقى عشان بإبرة التنظيف تنضفي سيبي مسافة كافية من الخيط وبعد كده ايه ابتدي لف الخيط حلقة بالشكل ده وقفليها عقدة بداية اسحبي الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الباقيين عندك على الإبرة بنشد شغلنا بالشكل ده بلف بقى شغل الناحية التانية ابتدي اشتغل بنفس الطريقة اول فراغ بسيبه بروح لتاني فراغ منزلقة تالت فراغ بغرزة منزلقة ببتدي هنا اشتغل التلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة طيب دي طريقة لو مش حابينها بنعمل ايه يا رند تعالوا نكمل مش اي مشكلة العمود التالت ده كمله بحب اشرح معاكم اكتر من طريقة بحيث ان كل واحد ايه يعمل اه او يشغل بالطريقة اللي تريحه خدت خلاص خلصت اللون ده بسحب الخيط واخرج واسيب منه عشرة خمستاشر سنتي تمام تعالوا بقى لو انا محتاجة ان انا اشتغل انا محتاجة بس اللون ده ايه يكون بعيد خلاص هنا بعد انا بشتغل فين في التالي بسيب ده واحد اتنين ورقم تلاتة بدخل تحت حرف الفي بردك هي هي الحكاية بسيب المسافة اللي احنا قلنا عليها من الخيط ولف حل على لا اقفل عقد الدتاية بسحب بقى الحلقة الجديدة من هنا هبتدي من المكان ده ارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس الفراغ كمان اتنين عمود بلفة واحد اتنين يعني شفتوا بقى الطريقتين اياهم متفضلين اشتغلي بيه سلسلة هنا ده المكان اللي هيكون عندي الصغير في جناح الفراشة يعني الجزئية الصغيرة ودي الجزئية الكبيرة في المكان ده انا هبتدي اشتغل عمود على كل عمود مش هعمل تزايد في اول سطر ولا تزايد يعني عفوا تزايد في اول المجموعة وتزايد في اخر المجموعة لا هشتغل عمود 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 لغاية ما اخلص المجموعة دي كلها كده واحد واللي بعده واحد كده اتنين واللي بعده تلاتة اربعة زي ما احنا شايفين عمود بس فوق كل عمود خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر كده خلاص خلصنا المجموعة الاولى لان احنا في السطر ده هو ده اخر سطر بنشتغل الجزئيتين دول مع بعض بعد كده هشتغل الجزئية دي رايح جاي رايح جاي وهنا مش بكمله غير بعد ما بخلص الجزء اللي فوق باخد سلسلة هلف الخيط على الابرة هنا طبعا هنشغلين فين في العمود التالت بالنسبة للوجه ده يعني بسيب واحد اتنين واشتغل تلاتة عمود في الفراغ رقم تلاتة او في العمود رقم تلاتة بشتغل تلاتة يبقى كده واحد اتنين تلاتة هنا 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 تلاتة سلسلة هنا بقى انا هبتدي اعمل تزايد يعني غير هنا انا هنا اشتغلت عمود 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 على كل عمود لكن هنا همشي بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين بيه انكريز اول عمود انكريز اخر عمود عمود فوق كل عمود بيقابلني يعني هنا عمودين واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين ابتدي اشتغل عمود واحد فوق كل عمود يقابلني لغاية ما اوصل للعمود الاخير كده وصلنا لاخر عمود بشتغل فوقيه مرتين واحد اتنين سلسلة وبشوف انا شغلة هنا فين في اول عمود بيقابلني تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة في نفس الفراغ بالنسبة للسطر اللي جاي شغلي هيكون في تالت عمود فبالتالي ما برتفعش بلف شغلي الناحية التانية بسيب اول فراغ تاني فراغ منزلقة سليب ستيتش تالت فراغ منزلقة واحد اتنين تلاتة سلسلة وكمان عمودين في نفس الفراغ ده واحد واحد يبقوا كده تلاتة عمود بلفة سلسلة أول فراغ فوقيه عمودين انكريز واحد كمان مرة اتنين هبتدي اشتغل عمود على كل عمود يقابلني لغاية آخر فراغ بردك بشتغل فيه تزايد يعني هنا انكريز هنا انكريز لكن في كل الأعمدة اللي في المنتصف يكون عمود بلفة واحد اشتغل عمود 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 لغاية ما اوصل لآخر عمود نشتغل فيه اتنين كده بكون وصلت لاخر عمود نشتغل فوقيه عمودين واحد كمان مرة اتنين سلسلة واحدة هنا في اول عمود بشتغل تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ وهنا بنكون طبعا ده الفيصل بتاعنا لابتداية المرحلة الجديدة كده تلاتة عمود هنا انا مش هكمل بقى سلسلة واكمل الجهة دي لا خلاص هنبتدي نلف الشغل بتاعنا للجهة التانية 
هنا بقى خلاص انا بعد ما بخلص الجزء اللي فوق ده العلوي ببتدي اكمل الجزء اللي هو اللي تحت دوت من البرا او الطب جينا في الفراشه اللي هو ايه على الجهه اللي احنا بنشتغلها بسيب اول فراغ منزلقه في تاني فراغ منزلقه في تالت فراغ واحد اتنين تلاته سلسله وببتدي اشتغل اتنين عمود بلفه واحد اتنين سلسله ببتدي بقى اكرر ان انا في اول فراغ تزايد في اخر فراغ تزايد وعمود فوق كل عمود بيقابلني سلسله تلاته عمود في اول عمود بيقابلني وارجع رايح جاي رايح جاي هنا بنكرر بقى كام سطر يعني هشتغل السطر دوت وكمان ثلاث سطور يعني بشتغل اربع سطور بما فيهم السطر ده يا بنات وزي ما قلت لكم علشان ان احنا مثلا لو حابين نكبر حجم الطب او البراء بنزود في عدد السطور يعني انا مثلا هنا اشتغلت خمسه في الجزئيه اللي تحت دي اشتغلوا انتوا سته او سبعه او تمانيه او اي عدد انتوا حابينه نرجع انا هنا مثلا هشتغل السطرين دول كده ومعاهم اربعه يعني ست سطور اشتغلوا انتوا تمانيه يعني في كل مرحله زودوا سطرين يعني سطرين هنا زياده سطرين في الجزء اللي فوق زياده لكل مقاس او حجم انتوا حابين تزودوه عن المقاس اللي انا بشتغله هكمل السطر ده وهكمل كمان ثلاث سطور بعد منه يعني اربع سطور رايح جاي بنفس الطريقه اللي احنا قلناها مع بعض وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني كده بقى معانا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة من السطور وزي ما قلت لكم تقدروا تتحكموا في مقاس الطب او البرا بعدد السطور اللي احنا بنشتغل طيب في المرحلة اللي جاية ان انا هبتدي بقى ايه اعمل تناقص بشكل السلم كده طب نعمله ازاي تعالوا نشوف مع بعض انا محتاجة في شغل الناحية التانية همشي على تاني غرزة يعني بسيب اول فراغ ما بشتغلش فيه وروح لتاني فراغ بمنزلقة تالت فراغ بمنزلقة خلاص انا مش محتاجة اشتغل في الجزئية دي طيب هنا عندي السلسلة بردك بمشي عليها بمنزلقة بمشي على الحلقة الخلفية اللي بكلب من السلسلة بمنزلقة همشي بردك هعد من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة بمشي عليهم بمنزلقة واحد اتنين تلاتة اربعة دول مش هشتغل خلاص فوق التلاتة الاولانيين همشي بقى ايه فوق رابع واحدة بارتفع واحد اتنين تلاتة ببتدي اعتبر ان انا اشتغلت كده فوق اول فراغ ابتدي اشتغل فراغ كل فراغ عندي بيقابلني من تحت فوقيه عمود بلفة واحد انا كده عمود 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 لغاية فين يا رندا لغاية ما اوصل ل اول عمود عندي هنا ده بشتغل فوقيه مرتين يبقى بشتغل عمود لغاية ايه ما اوصل لاخر فراغ يبقى خلاص وصلنا لاخر عمود موجود هنا في المجموعة دي بشتغل فوقيه انكريز تزايد يعني مرتين واحد من مرة اتنين سلسلة ونروح بقى للاعمدة هنا اول عمود بشتغل فوقيه تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة نلف شغلنا الناحية التانية بسيب اول فراغ تاني فراغ فيه منزلقة تالت فراغ فيه منزلقة وبرتفع من نفس المكان واحد اتنين تلاتة اشتغل كمان اتنين عمود بلفة واحد اتنين سلسلة فوق السلسلة وهبتدى اشتغل اول فراغ انكريز تزايد يعني اتنين عمود بلفة كده واحد اتنين في نفس الفراغ ارجع اشتغل بقى ايه اعمدة 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 كل عمود فوق ايه عمود بلفة واحد لغاية ما نوصل لغاية فين اخر خمسة عمود مش هشتغلهم يعني ببتدى عد من هنا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مش هشتغلهم يعني اخر عمود هبتدى اشتغله فين اهو ده هشتغل لغاية هنا والخمسة دول مش هشتغلهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام يا بنات هكمل وارجع لكم كده خلاص سيبنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مش هشتغل فيهم بلف شغل الناحية التانية هسيب اول فراغ وكده ده رقم اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة في رقم سبعة بتقدر ارتفاع واحد اتنين تلاتة وبشتغل عمود على كل عمود بيقابلني لغاية ما اوصل لاخر عمود بيكون عندي بشتغل فوقيه اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ بوصل لهنا بشتغل انكريز تزايد زي ما احنا شايفين كده بكون خلاص وصلت لاخر عمود اشتغلت فوق اتنين عمود سلسلة تلاتة عمود بلفة ايه في نفس الفراغ اللي هو رقم واحد بالنسبة لي اسيب فراغ واروح لرقم اتنين منزلقة رقم تلاتة منزلقة واحد اتنين تلاتة وكمان اتنين عمود واحد اتنين 
سلسلة أول عمود بيكون عندي فيه عمودين واحد اثنين بدي نعمل تناقص بسيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وبعد كده اشتغل على باقي الأعمدة عمود فوق كل عمود بيقابلني ده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ونعد طبعا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كده فاضل لنا عمودين ده في شغلك الناحية التانية هنا أنا عايزة أشتغل أسيب بس إيه أشتغل على خمسة عمود بلف كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لا عفوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني همشي بمنزلق أسيب أول فراغ كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا كمان واحدة يبقوا ستة واحد اثنين ثلاثة وهبتدي أشتغل عمود على عمود اللي بعده كده اثنين ثلاثة أربعة خمسة سلسلة ثلاثة عمود على عمود الأول واحد اثنين ثلاثة كده خلاص الجزء اللي فوق تمام عندي خلصت اللي هو طبعا جناح الفراشة من أعلى كده من فوق أنا مش محتاجة خلاص إن أنا أشتغل فيه حاجة هبتدي أسحب الخيط بالشكل ده هسيب مسافة من الخيط بس تخليني أعرف بعد كده إيه بإبرة التنظيف إن أنا أنضف وأسحب الخيط بالشكل ده زي ما إحنا شايفين طيب أنا محتاجة بقى أكمل الجناح اللي هو اللي تحت من الفراشة الجزء ده في الخيط هنفصل فين يا بنات شايفين الجزء ده اهو السطر اللي احنا ابتدينا نفصل فيه هو ده بردك اللي انا هبتدي اوصل فيه سيبي مسافة كويسة كده محترمة من الخيط ابتدي اسحبي هنوصل فين انا اخر السطر اللي كنا شابكين فيه مع بعضه شغالين الجزئين مع بعض هنا السطر اللي فوقيه على طول اللي فصلت منه ببتدي ايه من القمة كده من نفس المكان ده ابتدي اسحب بقى الشغل بتاعي شوفي وجه يعني وجه الشغل فين انا وجه الشغل عندي هنا يعني فبالتالي بجيب كل الخيوط في الخلف هسحب تاني الخيوط في الخلف من نفس المكان اللي انا واقفه فيه بلف الخيط على الابره شايفين احنا المكان ده انا اشتغلت اللي هو العمود الاول اشتغلت تلاتة عمود بسيب عمود واروح للي هو للتالت واشتغل تلاتة عمود واحد اثنين تالت باخد سلسله هنا بقى هنعمل ايه بنات هنا انا مش بعمل تزايد زي الجهة اللي فوق الجهة اللي فوق انا بزودها لكن الجهة اللي تحت انا بقللها يعني بسيب تناقص هنا بنعمل ديكريز تناقص بسيب اول عمود واخر عمود وبشتغل في المنتصف ده بس يعني بقى انا خد كده اخد سلسلة بسيب بقى العمود الاول وراح اشتغل في العمود اللي بعده وبشتغل عمود فوق كل عمود وما عنديش هنا عمودين في اي مكان يعني كله عمود واحد بس كده عمود 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 طيب احنا سيبنا واحد بنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر طبعا احنا كان عندنا اتناشر كده بنشتغل عشرة لان احنا بنسيب اول واحد وبنسيب اخر واحد فبالتالي ايه قل العدد معايا عمودين ها سلسلة وبشوف بقى الجهة دي بشتغل فين بشتغل في اول عمود زي بالظبط الموجودين تحت عندي السطور كلها تلاتة عمود بلفة واحد اثنين تلاتة نلف شغلنا الناحية التانية بسيب أول فراغ تاني فراغ منزلقة تالت فراغ منزلقة بعد كده واحد اثنين تلاتة سلسلة واثنين عمود في نفس الفراغ كده اثنين تلاتة سلسلة هنا بقى بردك بنكرر بفضل بقى أعمل ديكريز ديكريز في أول سطر في أول مجموعة وآخر المجموعة يعني بسيب اول عمود وبشتغل كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة 
بسم الله الرحمن الرحيم ستة سبعة تمن سلسلة هنبتدي نشتغل فين يا بنات انا محتاجة ان انا ايه اعمل نشوف بقى انا محتاجة الشكل اللي هو المقوص بتاعي جاي من بره انا محتاجة من بره يعني هسيب هشتغل هشتغل في اول عمود عندي طبعا احنا في الجزء ده كنت بشتغل في تالت عمود لكن هنا انا خلاص بختم بقى الجزء ده انا عايزاه يكون الفستونات بتاعته او الشكل بتاعه جاي من الناحية التانية ففي الجزء التاني ده بشتغل في اول عمود بيقابلني ودايما تاخدي بالك شغلك جاي ازاي او هيمشي ازاي يعني بالنظر كده اتنين تالت تمام الف شغل الناحية التانية بسيب اول عمود وتاني عمود منزلقة وتالت عمود منزلقة وبيكون شغلي من فوقيه واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبرهم اول عمود ده تاني عمود تالت عمود سلسلة هنسيب اول فراغ واروح اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة بسيب اخر عمود وروح هنا الاول عمود بشتغل تلاتة في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة تاني نرجع الوش التاني بسيب اول فراغ وتاني فراغ منزلقة تالت فراغ منزلقة واحد اتنين تلاتة سلسلة وكمان اتنين عمود بلفة سلسلة هسيب اول فراغ واشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة عمود تلاتة عمود في اول عمود واحد اتنين تلاتة نلف تاني شغلنا منزلقة في تاني فراغ منزلقة في تالت فراغ تلاتة سلسلة اتنين عمود سلسلة واحدة بسيب اول فراغ واحد اتنين عمود سلسلة بسيب طبعا اخر فراغ واروح للعمود الاول من التلاتة دول واحد اتنين تلات اعمدة فوق الفراغ الاول ليك في شغلك الناحية التانية كده خلاص وصلنا للنهاية بسيب واحد ات. بسيب طبعا واحد وبمشي بمنزلقة منزلقة واحد اتنين تلاتة سلسلة اتنين عمود واحد اتنين مش هاخد سلاسل بتجاهل العمودين بروح للعمود رقم واحد من التلاتة اللي كانوا هم طبعا جهة تانية وبشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة نلف الناحية التانية بسيب اول فراغ ومنزلقة منزلقة منزلقة لما اوصل للمنتصف اللي احنا ايه زي ما احنا شايفين واحد اتنين تلاتة والف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين بس وخلي الاخيرة لف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيره ثلاث حلقات على الابره اسحب الخيط واخرجي منه بلف الخيط وبسحب كده بالشكل ده بعد كده ايه بسيب مسافه من الخيط وبعد كده بقص الخيط بتاعي طيب كده خلاص الطب او البرا بتاعي الجهه طبعا اللي هي احنا بنشتغلها مع بعض كده تمام جناح الفراشه فوق وتحت كده تمام كل اللي باقي ان احنا نكمل الجهه الثانيه بنفس الطريقه اللي انا عملتها هنا بالظبط انا ببتدي اشبك هنا وبشتغل على التلات اماكن دول زي ما احنا اشتغلنا الجهة دي بالظبط طيب ايه باقي معانا دلوقتي يا رند ان انا اشتغل الجزء الاخير اللي بيكون حوالين الطب بتاعنا بيكون باللون الاسود عندي هنا الخيط بس نفصله اجيب بقى الخيط الاسود كل الخيوط دي طبعا بعد كده بابرة التنظيف بنبتدي ايه ننظفها تعالوا نمشي نبتديها من هنا تعالى انت كده نبتدي اوصل من هنا تعالوا نبتدي نوصل من هنا
بطحن أصحب الخيط الجديد أبتدي أرتفع سلسلة أرتفع غرزة الحشو بعد كده أرتفع واحد اتنين إحنا لا عفوا إحنا مش هنشتغل غرزة حشو في الجهة دي هنا دلوقتي لا إحنا بنشتغل غرزة حشو في الأول فعلا كده سحبنا الخيط وسلسلة وفي نفس الفراغ بشغل غرزة حشو بعد كده واحد اتنين تلاتة وهنا في قمة المكان ده بشغل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة وارجع غرزة حشو واحد اتنين تلاتة وبروح لقمة المكان ده وغرزة حشو واحد اتنين تلاتة وغرزة حشو وهكذا واحد اتنين تلاتة في الجزئية اللي هي فيها الفستونات دي بشغل كده تلاتة سلسلة حشو او اتنين سلسلة حشو زي ما انتوا حابين يعني ممكن بصوا واحد اتنين بس واشتغل في قمة العمود الاول اهي بتكون تلات سلسلة ارتفاع خليها اتنين سلسلة بس يبقى انا بتكون اريح يعني بدل ما نعمل تلاتة تمام واحد اتنين وهنا حشو واحد اتنين وحشو واحد اتنين وغرزة حشو واحد اتنين وفي الم... في الرأس طبعا العمود هنا غرزة حشو واحد اتنين حشو واحد اتنين وغرزة حشو واحد اتنين وغرزة حشو واحد اتنين وغرزة حشو في السلسلة التالتة واحد اتنين وغرزة حشو طبعا لغاية ما اوصل للجزء اللي احنا عملنا فيه تناقص واحد اتنين وحشو واحد اتنين وحشو هنا عندي بقى في القمة الجزئية بقى دي اللي جاية بصوا يعني احنا في الجزء ده كله كنا ماشيين ايه سلسلتين حشو سلسلتين حشو سلسلتين حشو على الجزء ده كله المكان ده بصوا يعني انا هنا اشتغلت التلاتة سلسلة لا حساهم ان هم قريبين من بعض او لا يعني انتوا هقولوا سلسلتين وتمشوا زي ما احنا ماشيين بلاش تشتغلوا الجزئية دي زي ما انا ايه عملتها كده خلوها سلسلتين ونطلع على طول على الجزء اللي فوق يعني بلاش الجزء ده نشتغل فيه حتى او عشان ما يكونش فيه الشكل ده لكن عادي هو مش باين معانا لكن انا بحب دايما الشغل يكون ماشي متناسق زي ما احنا شايفين في الجزئية دي هبتدي اشتغل بقى ايه عليها كلها بغرز الحشو طيب خيط البداية ده خليه معاكي يا يعني اما انت بالخيط طبعا ابرة التنظيف بتبتدي تمشي عليه هنا فوق العمود اشتغلت غرزة حشو هنا حشو العمود اللي بعده حشو السلسلة حشو وهكذا حشو على العمود اللي بعده حشو على العمود اللي بعده بدخل فوق ده حرف الفي ومعايا كمان خيط اللي انا بخفيه حشو وبمشي على كل غرزة ايه بغرزة حشو السلاسل اللي هي طبعا عندي العمود هنا اهو غرزة حشو واحد اتنين سلسلة وهنزل على العمود اللي تحت اشغل حشو شايفين عشان بس السلسلتين دول ادوني مسافة انزل للمكان اللي تحته الاعمدة كلها بشتغل فوقيها حشو 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 وحشو وحشو وهنا اخر عمود اهو غرزة حشو زي ما احنا شايفين المكان اللي بيكون عندي هنا فيه عمود نازل واحد اتنين وممكن ابتدي هنا حتى كان من المكان اللي هو بتاع العمود نفسه الاخير وبشغل غرزة حشو وامشي حشو 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 على كل عمود يقابلني لغاية ما الاقي ايه المنحدر ارتفع سلسلتين وممكن كمان ترتفع تلات سلاسل ما فيهاش اي مشكلة بس بما انك بتشتغل غرزة حشو في المكان اللي تحت فبالتالي هي كفاية سلسلتين بس يعني انا كده اشتغلت فوق حشو واحد اتنين سلسلة هنزل لنفس الفراغ اللي فيه العمود الاخير وبشغل غرزة الحشو ايه بتاعتي الجديدة زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو بيكون طبعا الحرف عندي في الجهة دي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو وبفضل بقى اكمل مش محتاجين ان احنا نكمل اكتر من كده مع بعض بفضل اكمل بمشي هنا في المكان ده هنا حشو بعد كده بصوا حشو سلسلتين واجي في القمة هنا حشو عند العمود اللي هو طبعا تالت سلسلة ارتفاع سلسلتين وحشو هنا في المكان ده سلسلتين حشو لا ثواني يا بنات نمشي لغاية المكان ده بس عشان ايه اشتغلوا معاكم وما لخبطكمش
اكمل حشو 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 اهو واحد اثنين حشو هنا وحشو حشو 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 كده خلاص قربنا نوصل للمكان اللي احنا بنشتغل فيه هنا فوق السلسله واحده حشو بعد كده تلاته حشو كده واحد اثنين تلاته هنا باخد واحد اثنين سلسله الحشو بتاعتي بيكون في المكان ده نشتغلها هنا ولا نشتغلها في تلاته عمود لا خلينا هنا احسن واحد اثنين وبنزل في المكان ده اهو حشو واحد اثنين وممكن كمان ثلاث سلاسل وفي المنتصف هنا حشو واحد اثنين في المنتصف هنا حشو واحد اثنين وننزل حشو قيود طبعا اللي بننظفها دي نبعدها واحد اثنين وهنا في القمه هنا حشو هنا بقى المكان اللي هو بيوديني للجهة التانية واحد اتنين ونرجع بقى لان احنا هنا بيكون عندي قمة العمود سلسلتين وحشو في قمة العمود سلسلتين وحشو في قمة العمود سلسلتين في اول العمود بشتغل حشو سلسلتين في اول العمود بشتغل حشو سلسلتين ونروح للمكان هنا حشو وارجع تاني بصوا اهو بس طبعا الشكل هيبان لما نكمل الجزئيه بس انا مش هكمل كل الجزئيه معاكم واحد اتنين خليها تلات سلاسل وهنزل هنا الجزئيه دي كده حشو واحد اتنين تلاته وهنروح للمكان ده وحشو واحد اتنين تلاته وهنا بنشتغل فين يا بنات في المكان ده بعتذر بس يا بنات عشان الإضاءة بس اللي فصلت دي بس ايه مش مشكلة احنا كده كده خلاص بنكون وصلنا لنهاية الفيديو الفكرة بتاعتنا النهاردة ونهاية الفيديو زي ما احنا شايفين بالشكل ده طبعا كل الخيوط دي احنا بننظفها بعد كده زي ما انتم شايفين بيكون ده طبعا شكل الوجه بتاعي وبشتغل على الجهة التانية بنفس الطريقة بتكون كده فكرتنا وصلت لي نهايتها اتمنى تكون فكره سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجبكم لو في اي استفسار عن اي جزئيه واحنا طبعا بنكمل الجناح التاني بنفس الطريقه اللي اشتغلناها كده مع بعض لو في عندكم اي استفسار اكتبوا لي وانا من من عينيا الاثنين وعلى راسي من فوق نشرح مره واثنين وثلاثه لو في حاجه تكون بالنسبه لكم صعبه اتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته